السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أنبيكم مذيبكم يا الله بن الله يارك له إسلام يا سهود لا سهود ريك له ولا ما لا والبيت كوان مرين وريكا تل إن رأي تولرون ريا تولري نام أمان دركروم إن رأي القرآن ريا وريكا تل سورة الحجرات ريا آرا ودي وسلم عند وصلت تريدم بترك كوريا أو وريكا تل تان إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ونقلتلي فاويانا ورون ورتهاولي كوندو وندال فتبينوا نينقل أدني تليو فيرنقل أدري نينقل تليو فرتي كولنقل تليو فرتو كولنقل إن بداخ الله سبحانه وتعالى سلوخ رأي رأي أنبان ذا سهو درك لأي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين ورباوي ورور ورتهاولي يُنْقَلَتْ لَيْهِ كُنْدُ وَنْدَالْ نِيَنْقَلْ أَدْرَيْ تَلِيُّ بِتْرُ كُلْنْقَلْ يَنْرَ إِنْدَ وَرِكَ أَتْلْ إِنْرَ يَكْهَالَ خَتَّتِّي پُرُتْتَ وَرَيْلَ مِخَوْمُرْ إِنْرِيَمِ آدَ أَتْتِيَ وَسِيَ بَانَ وَرِبَرَيْ Udaham, mereka pariya walat cikhan ini kerja kuriya ini dah kalah tila. Inda walikat tel, mereka um India meja ada dah. Irdu hodir dek kerja ini. So nahl mereka ya hadir. Anbar anda sahaja dek le. Allah Subhanahu Taala, adu dia tular cile, apadi culkaran, apadi ninggal, ayu seyamal, teliu petu kollamal, set petal, adan mula maha fatu sibu kaumam bijahalatin, ariya me ini karan mak eh, ninggal. Or samudah itu itu tandi pirhal, fatus bihu alama faal tum nadimin. Adak pinal, ninggal seida betuk kah bendi kai seida padu irhal. Inilah Allah Subhanahu Taala suruh lari. Nabe, or tahawalai yara yamal, nam budi betit tu seid pati betit. Adak pinal nuriya pin bilai bilai parti kai seida pada kuri. Nabe, nama yed padu min bilai Allah Subhanahu Taala. Inda wasalat tiada nama kecari kai sehirat. Inja akum fasi kum binaba in fatabayyanu. Or pavi ya pavi, ungal betit or tahawalai kundu bandal. Ninggal, adre teriuh petu kolenggal ini, ini wajikat termihah mukjy baral. Anbar dah sahoh dek le, ini wasanat ini uria pinna ni aha, tafsir kala yari ni argal, ur sambowat ini kuri pergi argal. Ane itu tafsir kala yari ni argal, ini sambowat ini yaitu kondi dek argal. Musnah dah Ahmad ini dek argal, ini ini hadi, ini sambowam padi gusaya pati dek argal. Ane uria suruk kame ni berdua, nala hari tu punu dorar ini sula kuriya, uru baru mustalak ini kuat latin thali ber. Ibar islah ti thali dia dek pinna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini awal gal. Abang orang open dalam sehirar, kurip itu indah sandar petile, enggal samudah ayat petile irundi zakat ini wasuri pada kahwin ini enggal orang orang yang ini pilih enggal, nama de zakat tu dia perut kali, nama am kurip tanpa kerom, entri abang rasulullah abang orang open dalam sehirar, anda open dengan hari pada ini rasul sallallahu alaihi wasallam enggal zakat ini wasuri ke kuri orang orang ini, ane pilih kerar gel, anal, apadik rasulullah ini mula mahan ane pilih petta anda zakat itu wasuri ke kuri anda mana jadi. Ida ini nadi bilai thirumbi bandu berikirar. Anja kau tirat tirat anja baru mustalak entra kau tirat tiar wasikka kuri anja uruk chendri zakat iwa suri kamil. Ida ini nadi bilai thirumbi bandu rasulullah beritih suluhiran anja kutam zakat iwa langgu dengkak maritu bittar hil entri kurhiran. Ipolde anja baru mustalak kuriya thali ber parkirar zakat iwa suri kuri anja mani dar innu mandi siara bilai thamadi kirar hil entri Awar Rasulullah ini nak kibar kerana Rasulullah SAW ini selalu awar gel zakat ini marit terdakwa kah bendi awar gelu dan pori di bawah kah bendi thamal sahaba kali orang kute ti alam puhir argil inda iran de kute mum anda balun mustalak entah kute mum sahaba Rasulullah ini mula mahar papa tanda sahaba kalu um ini ini nadi bilai sandi tu kulir argil sandi tu kula kuri ni arah tiri awar kait kerana anda hari tu mula darah ini sula kuri anda balun mustalak kuri thari bar kait kerana inggal inggal solhir inggal solhir inggal ini kait tu ulan unggal ini nak kita an Nah mandir kerob, ninggal zakat itu telah muri ajar ni berarti bi tirgal. Kerana bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa kerja, 
எம்மை உங்களுடன் போரிடுவதற்காக அனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் கூறினார்கள் அதை கேட்ட அந்த ஹாரிசி முனிவர் விரார் என்று சொல்லக்கூடியவர் சொன்னார் அல்லா மீது சத்தியமாக எந்த விதமான ஜக்காத்து வசூலிக்கக்கூடியவரும் வரவும் இல்லை நாம் அவரை பார்க்கவும் இல்லை அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவே இல்லை என்பதாக அவர்கள் கூறினார்கள் உடனடியாக அவர் சொல்கிறார் நாம் ஏதாவது தவறு செய்ததினால் எம்மிடத்திலே ஜக்காத்து வசூலிக்க வேண்டாம் என்று அல்லாவுக்கு ரசூலுல்லாவுக்கு அல்லாஹ் சுபாலத்துல கட்டளையிட்டு விட்டாரோ என்ற அச்சத்தினால்தான் நாம் ரசூலுல்லாவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதாக அவர் கூறினார் எனவே இப்படி அந்த ஜக்காத்து வசூலிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ட அந்த மனிதர் தவறான ஒரு தகவலை ரசூலுல்லாவுக்கு வழங்கியதன் காரணமாக இவ்வளவு பெரும் பிரச்சினை பூதாகரமாக மாறிவிட்டது ஒரு சமுதாயத்துடனே போர் செய்வதற்கு நபி அவர்களை இட்டு சென்று விட்டது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த நேரத்திலே தான் இந்த வசனங்கள் இறங்கின என்பதாக அந்த ஆயத்தினுடைய பின்னணியாக சொல்லப்படுகிறது எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த சம்பவத்திலிருந்து நாம் புரியக்கூடிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு மனிதர் ஒரு தகவலை கொண்டு வந்து விட்டால் அதனை நாம் ஆய்வுக்குட்படுத்த வேண்டும் ஆய்வுக்குட்படாமல் உட்படுத்தாமல் நாம் நம்பினால் அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பின்விளைவு மிக பாரதூரமாக இருக்கும் என்பதை நாம் மேற்கூடிய அந்த சம்பவத்திலிருந்து புரிந்து கொள்கின்றோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த வசனத்தை ரசூசல் அல்லாஹ் வாலிஸ்தவர்கள் இன்னொரு முறையிலையும் ஓதினார்கள் குருவானிலே குருவானுடைய சில வசனங்களை பல விதத்திலும் ஓதுவதற்கு அல்லாஹ் சுபானு தாலா அனுமதித்திருக்கிறான் அப்படி இவ்வளவு சில மூலமாக ரசூல் அல்லாவுக்கு அல்லாஹ் தாலா அருளினான் அதிலே ஒரு இன்னொரு முறை தான் இன்ஜா அக்கும் ஃபாசிக்கும் பினபையின் ஃபத்தசப்பத்து நாம் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டது ஃபத்தபையனு நீங்கள் அதிலே தெளிவு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது ஃபத்தசப்பத்து இன்னொரு ஓதல் முறை எப்படி இருக்கிறது இன்னொரு கிராத் ஃபத்தசப்பத்து நீங்கள் அதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் எனவே இந்த இரண்டு வழிகாட்டல்களும் இந்த வசனத்தில் நமக்கு சொல்லப்படுகின்றன என்ன இரண்டு வழிகாட்டல்கள் உங்களிடத்திலே ஒருவர் ஒரு தகவலை கொண்டு வைத்து கொண்டு வந்து விட்டால் அதனை நீங்கள் முதலாவது ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஃபத்தசப்பத்து இன்ஜா அக்கும் ஃபாசுக்கும் பினப இன் ஃபத்தசப்பத்து நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அடுத்த வழிகாட்டல் தான் அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை அதனுடைய விளக்கத்தை சரியான முறையில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று என்பது பத்தபையனு என்பதனுடைய விளக்கம் எனவே இந்த இடத்தில் இரண்டு விடயங்கள் இருக்கின்றன ஒரு தகவல் நமக்கு வந்துவிட்டால் நாம் இரண்டு விடயங்கள் நமக்கு கடமையாக இருக்கின்றன ஒரு விடயம் நம்மிடத்திலே கொண்டு வரப்பட்டால் ஒரு தகவல் நமக்கு கிடைத்தால் அங்கே இரண்டு விடயங்களை நாம் கையாள வேண்டும் முதலாவது அது ஊர்ஜி அதனை முதலாவது ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததா என்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அதனுடைய உண்மையான விளக்கம் என்ன அதனுடைய பின்னணி என்ன என்பதை சரியான முறையிலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சில வேளை நடந்த சம்பவம் உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய விளக்கம் சொல்லப்படக்கூடிய காரணம் பிழையாக இருக்கலாம் எனவே அந்த இரண்டிலும் நாம் சரியாக இருக்க வேண்டும் இரண்டிலும் சரியாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை தனது மனைவி சஃபியா ரதி அல்லாஹான் அவர்களுடன் இரவு நேரத்திலே வெளியிலே செல்கிறார்கள் அப்படி சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அதனை கண்ட இரண்டு சஹாபாக்கள் விரைவாக செல்கிறார்கள் ரசூலுல்லா தனது மனை ஒரு பெண்ணுடன் இரவையிலே செல்கிறார்கள் இரு இருளிலே அந்த சஹாபாக்கள் அதனை கண்டுவிட்டு உடனடியாக விரைவாக செல்கிறார்கள் ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல அவ்விருவரிடத்திலேயும் சென்று சொன்னார்கள் அவசரப்பட வேண்டாம் இது சஃபியாதான் எனது மனைவி சஃபியாதான் என்பதாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்போ இந்த இடத்திலே ரசூ சல்லாஹ் வாலிய சொல்ல அவர்கள் இருளிலே தனிமையிலே ஒரு பெண்ணுடன் சென்றது சென்ற விடயம் உண்மைதான் ஆனால் அதனை தவறாக விளங்குவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது தவறாக விளங்குவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி தவறாக விளங்காமல் அது தனது மனைவியுடன் தான் சென்றார்கள் என்பதை சரியான முறையிலே புரிந்து கொள்வதுதான் பத்தபையனு நீங்கள் சரியான முறையிலே புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களை இப்படி நமது வாழ்க்கையிலே நாம் அன்றாடம் இது போன்ற பலவிதமான சம்பவங்களை நாம் பார்ப்போம் சில வேளை நாம் பள்ளி வாயிலுக்கு செல்லக்கூடிய நேரத்திலே நமக்கு எப்பொழுதும் தொழுகையை பற்றி உபதேசம் செய்யக்கூடிய ஒரு மூலவி ஒரு ஹதரத் என்ன செய்யலாம் தனது வீட்டை நோக்கி செல்லலாம் நாம் பள்ளிக்கு சென்று கொடுப்போம் ஒருவர் வீட்டை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தால் நாம் என்ன செய்வோம் அதனை நாம் எப்படி அதனை விளக்கம் கொடுப்போம் பள்ளி வாயிலுக்கு செல்லாமல் வீட்டை நோக்கி சொல்கிறார் என்பதாக நாம் சில வேளை விளக்கம் கொடுப்போம் ஆனால் உண்மையிலேயே அவர் வீட்டை நோக்கி சென்றார் பள்ளி வாயிலுக்கு செல்லவில்லை வீட்டை நோக்கி சென்றது உண்மைதான் ஆனால் அவன் ஏன் எதற்காக சென்றார் அவர் ஏற்கனவே பிரயாணத்திலே அந்த தொழுகையை முற்படுத்தி தொழுது விட்டு அவர் வீட்டிற்கு சென்றிருக்கலாம் எனவே நாம் காணக்கூடிய காரியம் உண்மையாக இருந்தாலும் கேட்கக்கூடிய தகவல் ஊர்ஜிதமானதாக இருந்தாலும் அதனுடைய உண்மையான விளக்கம் என்ன என்பதையும் நாம் ஆய்வு செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை 
இந்த சம்பவம் நமக்கு உணர்த்துகிறது இந்த வழிகாட்டல் நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த வசனத்திலே உங்களிடத்திலே ஒரு பாவியான ஒரு மனிதர் ஒரு தகவலை கொண்டு வந்தால் அதனை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதனை தெளிவு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்ற இந்த வழிகாட்டல் இன்னும் பலவிதமான கருத்துக்களை நமக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றன முதலாவது என்னவென்று சொன்னால் இந்த இடத்தில் அல்லாஹ் சுபான முத்தாலா ஒரு ஃபாசிக் பாவியான ஒரு மனிதர் உங்களிடத்தில் ஒரு தகவலை கொண்டு வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதனை உடனடியாக நம்பிவிடக்கூடாது என்பதாக சொல்கிறார் ஆனால் நம்பிக்கையான ஒரு மனிதர் உங்களுக்கு ஒரு தகவலை கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டால் நீங்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவருடைய தகவலிலே உங்களுக்கு சந்தேகத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஏதேனும் வேறு காரணிகள் இருந்தால் வேறு துணை ஆதாரங்கள் இருந்தால் இவர் சொல்வது அல்லது இவர் சரியான முறையிலே புரியாமல் பேசுகிறார் என்பதற்கான ஆதாரங்களிடத்தில் இருந்தால் அதனை நீங்கள் மறுக்கலாம் ஆனால் அடிப்படையிலே ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு நபர் ஒரு தகவலை உங்களிடத்திலே சொன்னால் அதனை நம்ப வேண்டும் என்பதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை ஆனால் பாவியான ஒரு மனிதர் ஒரு தகவலை கொண்டு வந்து விட்டார் அல்லது அவர் நல்லவரா கெட்டவரா என்று எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு மனிதர் எங்களுக்கு ஒரு தகவலை கொண்டு வந்து விட்டால் அந்த இடத்திலே நாம் அதனை ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு பின்னால் அதனுடைய சரியான விளக்கம் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இந்த வழிகாட்டலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்ஜா அக்கும் ஃபாசி உன் பினப இன் ஃபத்தபையனும் ஃபத்தசப்பத்து என்பது இன்னொரு கிராத் அதே போன்ற அன்பார்ந்த சகோதரர்களை இந்த வசனத்தில் அல்லா சுபானு தாழா இந்த வழிகாட்டலிலே ஒரு பாவி உங்களிடத்தில் ஒரு தகவலை கொண்டு வந்து விட்டால் அதனை உடனடியாக நீங்கள் மறுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை மாற்றமாக இன்னும் அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறார் நீங்கள் அதனை ஆய்வு செய்யுங்கள் ஊர்ஜிதப்படுத்துங்கள் என்று அல்லாஹ் சுபான உத்தர சொல்லுவார் அதனை தேடி பாருங்கள் என்று அல்லாஹ் சுபான உத்தர சொல்கிறார் எனவே ஒருவர் பாவி என்பதற்காக வேண்டி அவர் சொல்லக்கூடிய தகவல் எல்லாம் பொய்யாகத்தான் இருக்கும் எனவே நாம் அதனை கணக்கெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நாம் இருந்துவிடக்கூடாது மாற்றமாக அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன என்ன என்பதை அது எங்களுக்கு தேவையான ஒரு விடயமாக இருந்தால் சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒரு விடயமாக இருந்தால் நாம் ஆய்வு செய்து பார்க்கத்தான் வேண்டும் என்பதை இந்த வசனம் இந்த வழிகாட்டல் நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது அடுத்ததாக அன்பார் இந்த சகோதரர்களே இந்த வழிகாட்டல் மூலமாக நாம் பெறக்கூடிய இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம்தான் ஒரு தகவல் நமக்கு கிடைத்துவிட்டால் உடனடியாக முண்டியடித்து கொண்டு சென்று நாம் முன்வந்து அவைகளை மக்களுக்கு மத்தியிலே பரப்புவதற்கு அவசரப்படக்கூடாது அவசரப்பட்டு மக்களுக்கு மத்தியிலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடியவற்றையெல்லாம் பர பரப்பிவிடக்கூடாது இன்று சமூக வலைத்தளங்களின் மூலமாக ஏற்பட்ட மிகப்பெரும் ஒரு சோதனை தான் இந்த பழக்கம் வரக்கூடிய அனைத்தையும் முழுமையாக வாசிப்பதே கிடையாது வரக்கூடிய அனைத்தையும் எல்லா குரூப்புகளுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் ஃபோர்வர்ட் பண்ணுவது ஷேர் பண்ணுவது என்ற மிகப்பெரும் ஒரு மோசமான ஒரு பழக்கம் நமது சமுதாயத்துக்கு மத்தியிலே காணப்படுகிறது எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே ஒரு விடயம் உண்மையாக இருந்தால் கூட அதனை சம பரப்புவதன் மூலமாக ஏதாவது லாபம் இருக்கிறதா அல்லது அதை பரப்புவதன் மூலமாக சமூகத்துக்கு தீங்கு ஏற்படுமா என்றெல்லாம் நாம் கவனித்து தான் அவற்றை நாம் பரப்ப வேண்டும் அல்லாஹ் சுபான உத்தாலா குருவானில் எப்படி சொல்கிறார் சூரத்து நிசா எண்பத்தி மூணாவது வசனத்திலே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அல்லது பீதியை உண்டாக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு தகவல் அவரிடத்திலே வந்தால் யாருக்கு அந்த முனாஃபிக் இங்களிடத்திலே வந்தால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அதா உபிகி அவற்றை உடனடியாக பரப்பி விடுவார்கள் எனவே கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை எல்லாம் உடனடியாக பரப்புவது முனாஃபிக் உங்கள் நயவஞ்சிகளுடைய பண்பு அல்லாஹ் தலா சொல்கிறார் வல ஒரு தூகு இல ரசூடி அவர்கள் அதனை ரசூலு அல்லா அல்லாவுடைய தூதரின் பக்கமும் அல்லது அவர்களுடைய பொறுப்பாளர்களின் பக்கமும் அவர்கள் திருப்பி வைத்திருந்தால் அவர்கள் கொடுத்திருந்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவலை சமூகத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட சமூகத்தினுடைய தலைவிதியை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை சம்பந்தமான ஒரு தகவல் நமக்கு கிடைத்தால் அதனை அந்த சமூகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களுக்குத்தான் நாம் அனுப்ப வேண்டுமே தவிர அவர்களுடன் தான் அதனை பற்றி நாம் கலந்துரையாட வேண்டுமே தவிர நாம் சாதாரண முறையில் எல்லோருக்கும் மத்தியில் அதனை பரப்பி தெரியக்கூடாது அப்படி பரப்பி தெரிவதன் மூலமாக பிரச்சனை தான் ஏற்படும் என்பதுதான் இந்த வசனத்துடைய கருத்து அல்லாஹ் சுபான முத்தாலா இந்த மூலம் வசனத்தில் எப்படி சொல்கிறான் சூரா யூனஸ் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே பல் கெல்லபூ விவாலம் யுஹயிதோபி அல்மிகி தமக்கு முழுமையாக தெரியாதவற்றை இவர்கள் மறுக்கிறார்கள் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே ஒரு தகவலை நாம் மறுப்பதாக இருந்தால் கூட அது உண்மையா பொய்யா என்று தெரியாமல் நாம் மறுக்கக்கூடாது அது சில வேளை சரியாக இருக்கும் எனவே நாம் எதிலையும் பூரணமான அறிவில்லாமல் அதிலே தலையிடக்கூடாது என்பதை இந்த வழிகாட்டல் நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது அடுத்ததாக அல்லாஹ் சுபான ஹூத்தாலா அந்த வசனத்தினுடைய இறுதியிலே இன்ஜா அக்கும் ஃபாசி குன்பினப இன் ஃபத்தபையனு என்ற அந்த வழிகாட்டல் பாவியான 
கடைசி பகுதியில் என்ன சொல்கிறார் அப்படி செய்யாவிட்டால் அதன் மூலமாக ஒரு சமுதாயத்தையே நீங்கள் தவறாக வழி நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கு பின்னால் நீங்கள் கை சதப்படுவீர்கள் ஒரு ஒரு சமுதாயத்தையை நீங்கள் தண்டிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி தண்டித்து விட்டு அதற்கு பின்னால் கை சேதப்படுவீர்கள் என்று அல்லாஹ் சுபானு தாலா சொல்கிறார் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே கண்ட கண்ட கண்டவர்கள் சொல்லக்கூடிய தகவல்களை எல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதனை நம்பி மற்றவர்கள் மீது பழி போடுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்யக்கூடாது என்பதை இந்த வழிகாட்டல் நமக்கு மிக திட்ட தெளிவாக தெளி சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே நமது இன்றைய நடைமுறையை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைய தொலை தொடர்பு சாதனங்களுடைய வசதியின் மூலமாக இந்த சமூக வலைத்தளங்களின் மூலமாக உள்ள வசதிகளின் மூலமாக அதிகமான மனிதர்கள் இந்த அல்லாவுடைய வழிகாட்டலை புறக்கணித்து வாழ்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் புறக்கணித்து வாழ்வதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதிலே மிக முக்கியமாக நபிசல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது இட்டு கட்டப்படக்கூடிய விடயங்கள் அல்லது ஊர்ஜிதமற்ற தகவல்கள் ரசூலுல்லாவின் மீது பரப்பப்படுகிறது நபிசல்லாஹ் சொல்ல கூடியதாக எத்தனையோ ஹதீஸ்கள் இன்றி மக்களுக்கு மத்தியிலே உலா வந்து கொண்டிருக்கின்றன மக்களுக்கு மத்தியிலே உலா வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் இன்று பொய்யிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸ்களிலே இடம்பெறாத சில விடயங்களை குறிப்பிட்டு விட்டு இதனை ரசூலுல்லா சொன்னதாகவும் புகாரி முஸ்லீம்களே வருவதாக வேறு அவர்கள் கூடுதலாக கையாலும் அடியாலும் சேர்த்து அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அளவுக்கு இன்று பலவிதமான தகவல்கள் மக்களுக்கு மத்தியிலே தவறாக பரப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன எனவே இவைகளை நாம் ஒரு ஹதீஸ் நமக்கு கிடைக்கிறது அதிலே பெ மிக பெரும் சிறப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அல்லது நாம் வாழக்கூடிய இந்த சூழலுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் நமக்கு கிடைக்கிறது பார்த்தால் மிகவும் அழகான ஹதீஸாக இருக்கிறது மிக பெரும் சிறப்புகளை உள்ளடக்கிய ஹதீஸாக இருக்கிறது எனவே மக்களுக்கு மத்தியிலே நாம் முந்தி கொண்டு பரப்பி நன்மைகளை சம்பாதித்து விடலாம் என்ற ஆர்வ கோளாறினால் சிலர் இப்படியான விடயங்களில் ஈடுபடுகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியாது இதில் இது தவறான விடயங்களை உள்ளடக்கி இருந்தால் அது சில வேளை நம்மை பாதிக்கக்கூடியதாக மாறிவிடும் என்பதை புரியாமல் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே ஒரு ஹதீஸ் நமக்கு கிடைத்து விட்டால் உரிய அறிஞர்களிடம் மார்க்கத்தை கற்ற ஹதீஸ் துறையிலே நிபுணத்துவம் பெற்ற அறிஞர்களிடத்திலே நாம் முதலாவதாக அதனை ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறதா இது ஆதாரபூர்வமானதா என்பதை நாம் ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் முன்பொரு காலத்திலே தான் ஒரு ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமானதா இல்லையா என்று அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்காக இன்றி உளமாக்களை சந்திப்பதற்கு மிக பெரும் சிரமம் ஏற்றுக்கொண்டு பயண பயணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது ஆனால் இன்று அல்லாஹ் சுபானு தாலா பலவிதமான வசதிகளை தந்திருக்கிறார் உளமாக்களை நாம் எங்கிருந்தாலும் நமது வீட்டில் இருந்தவாறே தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹ் வழங்கியிருக்கிறார் எனவே நமக்கு ஒரு தகவல் கிடைத்தால் ஒரு ஹதீஸ் கிடைத்தால் ஒரு இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் நமக்கு கிடைத்தால் அது உண்மைதானா இல்லையா என்பதை நமக்கு நம்பகமான அறிஞர்களது அணுகி அவர்களுக்கு அந்த தகவலை கொடுத்து நாம் ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொண்டு தான் மற்றவர்களுக்கு அதனை நாம் பகிர வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அடுத்ததாக இன்னும் சிலர் என்ன சொல்கிறா செய்கிறார்கள் அறிஞர்கள் முக்கியமான சமூகத்திலே பிரபலியமான அறிஞர்கள் அவருடைய சொல்லுக்கு மதிப்பு இருக்கக்கூடிய அறிஞர்களுடைய கருத்துக்கள் அவர்கள் சொல்லாத கருத்துக்களை எல்லாம் அவர்கள் சொன்னதாக பரப்புகிறார்கள் அல்லது அவர்களுடைய கருத்துக்களை தனது பக்கத்திலே இருந்து இன்னும் சில விடயங்களை மேலதிகமாக சேர்த்து அந்த கருத்துக்களை பரப்புகிறார்கள் அவர்கள் சொல்லாத கருத்துக்களை அவருடைய பேரிடை இன்று பரப்பப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லது இன்னும் சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் ஒரு நாட்டினுடைய தலைவர் ஒரு நாட்டினுடைய அரசாங்கத்தின் பேரிடை பலவிதமான கருத்துக்களை பரப்பிவிடுகிறார்கள் இதன் மூலமாக மக்களுக்கு மத்தியிலே பெரும் ஒரு அல்லோல கல்லோல நிலைமை ஏற்பட்டு விடுகிறது மக்களுக்கு மத்தியிலே பெரும் ஒரு பீதியான ஒரு தடுமாற்றமான நிலைமை ஏற்பட்டு மக்களுக்கு மத்தியிலே பிரச்சனை ஏற்படுவதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அது மாத்திரமன்றி அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இது வெறுமனே நமது வெளி சமுதாயத்திலே மாத்திரம் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு வழிகாட்டல் அல்ல உங்களிடத்திலே ஒரு தகவல் வந்தால் அதனை நீங்கள் ஆய்வு செய்யுங்கள் என்ற ஒரு இந்த வழிகாட்டல் வெறுமனே நமது நண்பர்களோடு அல்லது நமது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோடு மாத் பொதுமக்களோடு மாத்திரம் நாம் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் அல்ல மாற்றமாக நமது வீட்டினுள் இருந்து நாம் இதனை ஆரம்பிக்க வேண்டும் கணவன் மனைவிகளுக்கு மத்தியிலே அவர்களுக்கு மத்தியிலும் இந்த வழிகாட்டல் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் கணவன் சம்பந்தமாக தேவையற்ற சந்தேகங்கள் நமக்கு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதே போன்று மனைவி சம்பந்தமாக தவறான தகவல்கள் நமக்கு சொல்லப்பட்டால் உடனடியாக அதனை அதனை வைத்து நாம் முடிவுகள் எடுத்துவிடக்கூடாது மாற்றமாக அதனை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் ஆராய் ஆராய வேண்டும் சகோதரர்களே அதே போன்று பெற்றோர்கள் தமது பி
ஒரு தகவல் கொண்டு வரும் இந்த நேரத்திலே உடனடியாக நாம் அந்த ஒரு பிள்ளையை தண்டித்து விடக்கூடாது சில வேளை நாம் அநியாயமாக தண்டித்து விடுவோம் எனவே உண்மையிலே என்ன நடந்தது என்பதை நாம் ஆராய வேண்டும் விசாரணை செய்ய வேண்டும் ஊர்ஜிதப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு பின்னால்தான் அதற்குரிய முடிவை நாம் எடுக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அங்கும் பிரச்சினை உருவாகிவிடும் அங்கும் பிரச்சினை உருவாகிவிடும் என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இதன் காரணமாகத்தான் குடும்பத்துக்கு மத்தியிலும் உறவுகளுக்கு மத்தியிலும் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் பலவிதமான பிரச்சினைகள் பிளவுகள் இன்று உருவாகுவதற்கு காரணம் இதுபோன்று அல்லாவுடைய இந்த வழிகாட்டலை குருவானுடைய இந்த வழிகாட்டலை நாம் பேணாமல் இருந்ததன் காரணமாகத்தான் நமது வாழ்க்கையில் இருந்த இந்த வளமான வாழ்க்கையை நாம் இழந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த வான்முறையின் இந்த வழிகாட்டலை நாம் பின்பற்றினால் நமது வாழ்க்கை வளமானதாக நிச்சயமாக மாறும் என்பதிலே எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது இறுதியாக நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்று அதிகமான மக்கள் எத்திர பல முடிவுகளை இன்றைய மீடியாக்களை வைத்து தொலை தொடர்பு சாதனங்களில் டிவிகளில் ரேடியோக்களில் செய்திகளில் சொல்லப்படக்கூடிய விடயங்களை வைத்து ஒரு கூட்டத்தை பற்றி அல்லது ஒரு இயக்கத்தை பற்றி அல்லது மனிதர்களை பற்றி அறிஞர்களை பற்றி ஒரு நாட்டை பற்றி முடிவுகள் எடுத்து விடுகிறோம் ஒரு வெப்சைட்டிலே ஒரு நாட்டை பற்றி ஒரு தகவல் வருகிறது தமிழ் தமிழ் உலகத்திலே உள்ள ஒரு வெப்சைட்டிலே அரவு நாட்டை பற்றி ஒரு தகவல் வருகிறது இதனை நம்பி ஒரு நாட்டை பற்றி அந்த நாட்டில் உள்ள உளவாக்கலை பற்றி எத்தனையோ பலவிதமான அஃபாண்டங்களை சுமத்துவதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பு அந்த சகோதரர்களை ஒரு அரபு நாட்டை பற்றி ஒரு தகவலை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த நாட்டினுடைய ஊர்ஜிதமான ஒஃபீஷியல் வெப்சைட்டுகளை அணுகித்தான் அதற்கான முடிவை நாம் எடுக்க வேண்டும் அதனை விட்டுவிட்டு ஏதோ ஒரு அரபு நமது தமிழ் உலகத்திலே உள்ள ஒரு வெப்சைட்டில் இருந்து எப்படி நாம் முடிவெடுக்க முடியும் அது உலகத்திலே உள்ள எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த நாட்டினுடைய தகவலை அந்த நாட்டினுடைய ஊர்ஜிதமான வெப்தளங்களே சென்று அவர்களுக்குரிய அந்த சரியான சோசல் இடத்தில் சென்றுதான் நாம் அவற்றை நாம் பெற வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே ஒவ்வொரு விடயத்தையும் பெறுவதற்கு ஒரு மூலம் இருக்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட மூலத்திலே இருந்துதான் உத்தியோகபூர்வமான ஊடகத்திலே ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு இயக்கத்துக்கும் ஒவ்வொரு அறிஞருக்கும் உத்தியோகபூர்வமான ஒரு ஊடகம் இருக்கிறது அந்த உத்தியோகபூர்வமான ஊடகத்திலே வரக்கூடிய தகவல் தான் உண்மையானது அவற்றை நாம் பார்க்காமல் ஏதோ ஒரு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு கட்டுரையை வைத்து கொண்டு அல்லது ஒரு ஆர்டிக்கலை வைத்து கொண்டு நாம் முடிவெடுப்பது என்பது மிகவும் தவறான ஒரு நிலைப்பாடாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர் குறிப்பாக இந்த ஊடகம் இன்றைய ஊடகங்கள் பொய்யிலே கட்டியெழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஒரு சிறிய விடயத்தையும் பூதாகரப்படுத்தி அவர்கள் சித்தரித்து மக்களுக்கு மத்தியிலே நாடுகளுக்கு மத்தியிலே முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு மத்தியிலே பலவிதமான பிளவுகளை இனங்களுக்கு மத்தியிலே பலவிதமான பிளவுகளை உருவாக்குவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அதன் காரணத்தினால் நாம் நமக்கு வரக்கூடிய தகவல்களை எல்லாம் மக்களுக்கு மத்தியிலே பரப்பி இந்த அல் குருவானுடைய இந்த வழிகாட்டலுக்கு உங்களிடத்திலே ஒரு பாவி ஒரு தகவலை கொண்டு வந்து விட்டால் அதனை நீங்கள் ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ளுங்கள் அதனை நீங்கள் விசாரி தந் அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்ற இந்த வான்முறையின் இந்த வழிகாட்டலை பேணாமல் நடந்து நமது வாழ்வை பால்படுத்திவிடக்கூடாது மாற்றமாக இந்த வழிகாட்டலை நமது வாழ்க்கையிலே பேணி நடந்து நமது வாழ்க்கையை வளமாக மாற்றிக்கொள்ள வல்லவன் அல்லாஹ் சுபான உத்தாடா நம் அனைவருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக வாஹ்ருதான அலிஹம்துல்லாஹி ரபி ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ